，巴西女拳王时隔六年来找张伟丽复仇，结果惨被乱拳打成筛子，险些当场身亡。好，各位现在观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中巴对局，中国女拳王张伟丽大战巴西女拳王艾琳·塞迪奥梅耶尔。好，比赛已经开始了，我们不要少说。红方选手黑色战袍张伟丽，呃，蓝方选手啊，本色小背心儿，呃，略带一丝性感的，就是巴西女拳王艾琳。呃，这个性感呢，我们不看她的脑袋还可以啊，一看她的脑袋，一看，哦，我、哦、这个家伙是个50岁的大妈，呃，不仅是个大妈，同时呢，她还是一个巴西的啊女警察。这一次也是不远万里来中国呢，向张伟丽发起了挑战。哎，连续顶膝。呃，张伟丽打内围战的话，可以说是不怕任何人啊！哦吼、哦，对手的内衣哦，这个胸衣啊，差点被打飞。我们看对手的这个身材，我们不得不说啊，确实有点东西。呃，一直在晃啊，确实晃得眼晕。这场比赛，张伟丽和对方呢，已经不是第一次交手啊。曾经在巴西的时候啊，张伟丽和对方已经打过一场，但是不过当时呢，张伟丽仅用时不到一分钟啊，就将对方的艾琳当场 KO。所以说这一次对方不远万里啊，跑到中国前来复仇，时隔整整六年。所以说在赛前呢，对方的艾琳表示说啊，这场比赛呢要让张伟丽加倍偿还啊，血债血偿。好，我们看对方想摔，但张伟丽的底盘呢非常的稳。哎呦，小心！哦，对方这个巴西选手的力气很大，但是张伟丽呢是把重心压的非常的低。让对方是完全啊，这个，呃，哦，又一次，这个家伙的力量啊，的确是很恐怖。好，连续顶膝，哦，顶双飞踢，小心啊！呃，也可能是跟对手张伟丽在腿法上的进攻非常的频繁。啊，张伟丽的这个腿法还是非常厉害的啊。那本身呢，他是练习散打出身，所以说他的腿功的威力啊，那是不需要质疑的啊。尤其像低扫啊，或者说侧方位的侧踹。上比赛我们从侧面上来看，对方的整体身形是要比张伟丽呢，呃，要壮很多啊。尤其是对方的这个胸肌啊，啊，这个、啊、的确是要比张伟丽壮哦。连续的重击有效果。内围的顶膝，好，张伟丽想尝试拿背。呃，张伟丽的话实际上是非常擅长打内围战啊，因为他的这个顶膝啊，包括他的重肘啊都很厉害。好，我们看又是连续的四级顶膝，对方想通过搂抱来拖延时间。哇！站立的这个连续的砸手啊，横切手。让比赛张伟丽在腿呃膝法和肘法上的运用很频繁。好，对方还是想摔。呃，张比赛张伟丽在防爆摔上呢做的也是非常的稳啊，他的重心。压得很低，好，小心。呃，和对方打地面的话，还是有风险啊。对方来自于巴西，呃，所以说这个家伙的这个地面柔术啊，很厉害。又来了，我、哦、这个家伙的力气很大啊！这场比赛已经连续第四次把张伟丽给举了起来。这个艾琳的这个力气啊，还真是不小啊。那多次尝试，想要把张伟丽给抱起来。啊，对方这个打法呢，看起来是非常具有呃压制力，但实际上对张伟丽并没有造成任何的威胁，甚至来说呢，呃、反是把自己的这个体能啊消耗的很大。对张伟丽的话，少说也是有120斤的一个体重，好，连续的砸击，让对方的艾琳呢还是很执着啊，这个呵呵就是喜欢搂住张伟丽的这个，就喜欢贴在张伟丽的身上。好，观众朋友们，比赛第一回合已经结束。那第一回合呢，我们说了很多啊，那主要还是因为这个比赛比较精彩
。好，一回合的话，对方的艾琳很执着，因为这是一场复仇大战，所以说他不愿意放过任何一个机会啊，包括和张伟丽打地面，呃，把所有的浑身解数都使了出来。说好听一点是执着啊，说不好听一点就是有点呃，钻牛角尖那、啊、当年啊，他被张伟丽用了不到一分钟就会打翻。那这一次的话，对方也是有进步啊，一回合了还没有被 KO， 而且他打的也不错啊。呃，对方的脸法很厉害啊，用这个脸疯狂打张伟丽的拳头，那这一点我们还是要啊,啊夸赞一下啊。好，一起来看一下双方第二回合的精彩对局，让我们不要少说。哦，连续几个腿法不错啊，对方也还了一个，也有质量。我看张伟丽啊，其实中低高都有啊。对。我还想直接做个顶肘啊！现在我觉得张伟丽应该，或许是下次就尝试打站立比赛了。那<笑>、啊、双方在站立上的话，实际上还是张伟丽的整体啊、呃、综合能力要更强，他的拳腿组合以及他的连贯性。包括在站立上的节奏感上，你看，打完拳之后啊，立马跟上这个低扫，呃，节奏感还是在我们这边。哦，这个低扫很重，有机会。我们看对手的头发就被打散了，内围上的顶膝，俩人拼膝法，那对方完全是想不开。好、哦，砸肘，近身的顶肘啊，拿这个肘尖儿。打对方的这个脸。我们看对手的哦，这个哦，对手的狗脑袋因为打出了血，而且对方的发型啊也被打散了。本来就很老啊，这样一打的话显得更老。好，还是砸招顶膝。啊，照这个情况下去的话，对方啊，呃，感觉今天很难挺过两回合了。好，又来，又再一次用这种赖皮的替身方式来限制张伟丽的进攻。开始又。呃，僵持的时间呢实在是太长了，那裁判也看不下去。啊，对手的这种打法啊，只能说是拖延时间。而且我们看对方的双腿啊，已经有点发软了。很少有人能够，哎呦，这个顶膝能打到这个头骨。对方又来了。而且这场比赛作为一场复仇大战啊，那对方肯定是做足了准备。呃，我们都说啊，打江山易，守江山难。那对方的话是把张伟丽放在显微显微镜下啊，反复研究，反复琢磨。呃，对方的这个战术准备呢，一定是比张伟丽要更丰富。他知道啊，张伟丽的弱点在哪儿。那我现在来看的话呢，对方就知道啊，张伟丽不想打地面，张伟丽要小心。哦，吼，我。哦，要小心点，不要把对方挤爆。这个角度的话，对方啊，呃，这个很危险。对方的这个码数啊，确实很大啊，这个不得不承认。好，连续的顶对方的大腿内侧，让对方失去重心。还有最后一分钟的时间，双方始终啊是坚僵持在这个龙边，而且对手的这个。呵呵对手的脑袋，我、哦、整个发型已经被张伟丽打成了一个疯婆子啊！如果现在我们给他一个碗，给他放到街边啊，我想必呃一天也能挣不少啊！这个跪在地上，好，最后的时间。正面也好，还是正面对抗也好，根本找不到太好的办法。对。对哎双方长时间僵持没有，艾琳对于张伟丽这种战力啊，好，没有错，比赛第二回合已经结束，非常非常的精彩。那、呃、这场比赛我只能说啊，对方选手在张伟丽的面前，哦，什么情况？哦，这个裁判哦扇了这个选手的一一巴掌
这是要干什么？这是要提示对手清醒点啊！告诉他，现在你是来复仇的，你不是来啊这个打比赛的。那对方啊，我们都说一朝被蛇咬，十年怕井绳。就是对方啊被张伟丽击败过一次之后呢，再次见到张伟丽，虽说有复仇的火焰啊，虽说很猖獗，但是啊，还是有点腿软啊，还是有点害怕。他的教练啊，给了他一巴掌，但是。不知道这一巴掌能否在第三回合起到作用？张伟丽还是利用自己的扫踢来踢击啊对方的大腿内侧，让对方的中心呢是哦呦这脚拳打得很准，双方又是来到内围。呃，这个家伙的力量虽然说很大，但都是蛮力啊，他不会什么巧劲儿。那这个时候呢，完全可以绊腿，但对方完全没有这个意识。地面也只能说白白的化为自己体力，是最多最多就是平摊中国三局，对，最多了。呃，对方的这个艾琳啊，的确是很扛揍啊，这个被张伟丽足足打了十多分钟。现在对方虽然说眉骨已经破裂啊，发型已经散掉，但是对方仍然是没有认输的意思，而且我们看他还是还有劲儿啊，还想尝试去打地面。张伟丽也不着急，因为这场比赛呢，我们前两回合已经顺利拿下啊。这场比赛无论是 Q 对手啊，或者打比分、啊、我们的这个胜算啊也很明显了。我、啊、站立的肘击，手没有完全进去，呃，而且现在张伟丽靠着龙边也也不太好发力，不好发力。张伟丽，这这这真快啊！对方的手穿进来了。哎呦，这个角度双方啊也能换拳，那对方的这个往后打拳的话，他是没有什么角度啊，也看不见张伟丽在哪儿。双方打的第三回合体能也是接近。我们看张伟丽的话，依旧是面不改色，而且呢完全没有大喘气的意思啊。那这个体能储备还是非常不错的。呃，今天的话是打的三回合啊，每回合五分钟的这么个十五分钟的对局。张伟丽平时呢打的都是啊二十五分钟啊三十分钟的对局，所以说这个比赛呢对于他来讲啊，好连续的中拳打的效果不错。前手拳，前手刺拳加后手的横肘。艾琳这个脸上开口啊，至少两个手啊，对，眉弓一个，眉心这好像要也开了。对方又来尝试拖延时间。呃，双方真要说谁的力气更大，我觉得还是张伟丽的这个，呃，力气要更稳，更稳定啊。我们可以持续性的打出一个平均的力，而对方啊，呃，就第一回合的时候啊，蛮有力气的。而现在的话，好顶膝，对方的血啊，已经流到了眼睛里。双飞膝，这个招式啊都拿出来了，最有效动作。对，因为在战力上确实是已经吃了很大。呃，同样的动作，同样的位置，从第一局尝试到现在，其实并没有呃真正的实际摔倒过张伟丽。对。呃，张伟丽的手把内围，又是一招。好，还有最后一分钟的时间。呃，虽然说双方啊打的是龙边对局，而且对方呢，呃，我们看起来是压制位，但实际上、啊、对方很被动。你看啊，他别不断的吃张伟丽的这个顶膝，而且我现在怀疑他的肋骨已经断掉了。啊，又是一个砸肘。我们看张伟丽的话，一直是用手啊扒住对手。呵呵我这个家伙真的很扛揍啊！皮糙肉厚，正面的肘啊，其实很这种短距离的肘很难把人打 KO 啊。对，他更多还是划开口子和打重击造成伤害。多 KO， 对，呃，腾空起来有大动作的这种肘也有可能打 KO， 但是近距离的，就是开口子。对，包括刚刚张伟丽前手刺拳加后手的横肘，这种距离稍微拉开一点的，是有可能 KO 的。对，最后十秒钟。啊、呃，艾琳也拿到了一个圈镜啊，但是应该是已经没劲儿了，没劲儿了，对。好
，没有错，比赛结束，这场比赛张伟丽和对方足足大战了十五分钟，很可惜没有产生 KO， 但是这个结果啊已经很明显了啊，双方第二次交手，一场复仇大战。对手在张伟丽的面前可以说是没有任何反抗的余地啊！纵使他有浑身的蛮力，但是啊，张伟丽的力气那也不是闹着玩的。呃，可以说对方来到中国啊，讨了一顿打，被张伟丽又一次啊暴打了十五分钟。呃，对方的这个实力真不错啊，那他的抗力打得很强，我觉得完全可以做张伟丽的这种陪练啊，呃，移动版的沙包很合适。好，这场比赛没有意外，最终的结果一致判定二十七比三十，恭喜张伟丽斩获比赛胜利，非常的精彩啊！也是张伟丽有史以来打过这个最抗揍的对手。好，那同时非常感谢屏幕前您的收看与支持，观众朋友们，咱们下期视频不见不散。比赛结果如下，三位裁判一致判定三十比二十七，红方获胜。